ടീച്ചേഴ്സ് മെൻറ്റേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത് ഡി എൽ എഡിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നാം പേപ്പർ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ പഠനം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കണ്ടിട്ട് വരിക നമുക്ക് നേരെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാം ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് പിയാഷയുടെ പഠന സിദ്ധാന്തമാണ് അവിടെ ആദ്യം ഒരു ഒരു സന്ദർഭം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ ചില ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു പലതരം വീടുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഓരോ ചിത്രവും കാണുമ്പോഴും കുട്ടികൾ താളത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഓടിട്ട വീട് ഓലമേഞ്ഞ വീട് കോൺക്രീറ്റ് വീട് എന്നാൽ ടീച്ചർ ഇഗ്ലുവിൻ്റെ ചിത്രം കാണിച്ചപ്പോൾ പ്രതികരണത്തിലെ ഈ താളം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇത് വീടല്ല ഗുഹയാണ് ടീച്ചർ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് മനുഷ്യൻ അവന് താമസിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ് ഇതെന്തു വീട് എന്നായി കുട്ടികൾ മഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള വീട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു മഞ്ഞു കൊണ്ടോ അതെങ്ങനെ തുടർന്ന് ടീച്ചർ ഇഗ്ലുവിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു ഇവിടെ മഞ്ഞു വീടിൻ്റെ ചിത്രം ടീച്ചർ കാണിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ അതിനെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്തു നോക്കൂ മഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള വീട് കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണ് ഓരോ പുതിയ അനുഭവവും പുതിയ ചില സംശയങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും പഠന പ്രശ്നങ്ങളും പഠിതാവിൻ്റെ മനസ്സിലുയർത്തുന്നു ഇത് പഠിതാവിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക ഘടനയിൽ താൽക്കാലികമായ ഒരു അസന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു തുടർന്ന് സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിച്ച് സ്വസ്ഥത വീണ്ടെടുക്കാൻ വൈജ്ഞാനിക ഘടന ശ്രമിക്കുന്നു ഈ ശ്രമമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠനം എന്ന പ്രക്രിയ വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ആശയം ഒന്നാം സെമസ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആരാണ് ഈ സമീപനത്തിൻ്റെ വക്താവ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു ആശയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താവുന്നു ഒരു പ്രശ്നം കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ പ്രശ്നങ്ങളും സംശയങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിതാവിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക ഘടനയിൽ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു അസന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു തുടർന്ന് സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിച്ച് സ്വസ്ഥത വീണ്ടെടുക്കാൻ വൈജ്ഞാനിക ഘടന ശ്രമിക്കുന്നു ഈ ഒരു ശ്രമത്തെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഠനം എന്ന പ്രക്രിയ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു വൈജ്ഞാനിക സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതിക പ്രക്രിയകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചിന്താജാനയാണ് ഞാതൃവാദം കുട്ടി സ്വയം അറിവ് നിർമ്മിക്കുന്നുവെന്നും പഠനത്തിലൂടെ മാതൃകകളുടെ രൂപീകരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഞാതൃവാദികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഈ വാദത്തിന് ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകനാണ് യാങ് പിയാഷെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളവിടെ എന്താണ് ഞാതൃവാദത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാതൃവാദം മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതിക പ്രക്രിയകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഒരു ഞാതൃവാദം പറയുന്നത് കുട്ടി സ്വയം അറിവ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നും അതേപോലെ തന്നെ പഠനത്തിലൂടെ മനോമാതൃകകളുടെ രൂപീകരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്നുമാണ് ഈ ഒരു ജാതൃവാദം പ്രധാനമായിട്ട് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ജാതൃവാദത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു വക്താവാണ് യാങ് പിയാഷെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഈ ജാതൃവാദത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് യാങ് പിയാഷയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം യാങ് പിയാഷെ ശുദ് സ്വിസ് മനഃശാസ്ത്ര മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ നാച്ചുറൽ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ക്ഷമിക്കണം ന്യൂ ചാറ്റൽ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിൽ പി എച്ച് ഡി നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ജനീവ സർവകലാശാലയിൽ മനഃശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറായി ചേരുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു യുനെസ്കോയുടെ കീഴിലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഡയറക്ടറായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് വരെ പ്രവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ ജെനറ്റിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങി ജീവിതാന്ത്യം വരെ ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചു 
അറുപതോളം പുസ്തകങ്ങളും അഞ്ഞൂറിലേറെ പ്രബന്ധങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു മുപ്പതിലേറെ സർവകലാശാലകൾ ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകി ആദരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഇറാസ്മസ് സമ്മാനം നേടി ഭാര്യയായ വാലന്റിനയുടെ സഹായത്തോടെ സ്വന്തം മക്കളായ ജാക്കുലിൻ ലൂസിയാന ലോറൻറ്റ് എന്നിവരെ തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിച്ചാണ് പഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പല നിഗമനങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഈ പിയാഷയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ ഏതെല്ലാം എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ദ മോറൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ന്യൂ മെത്തേഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദ ചൈൽഡ്സ് കൺസെപ്ഷൻ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ദ ചൈൽഡ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് റിയാലിറ്റി ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലോജിക്കൽ തോട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സയൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ സൈക്കോളജി ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് ടു ഇൻവെൻറ്റ് സോഷ്യോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഇവയാണ് യാങ് പിയാഷയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പിയാഷയുടെ പഠന സങ്കല്പം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം കാര്യം ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റിനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചാൽ ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തോളം നമുക്കതൊരു പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളുക പിയാഷയുടെ പഠന സങ്കല്പം ഈ ഭാഗത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ വൈജ്ഞാനിക ഘടനയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അസന്തുലിതാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് പൊതുവെ സ്വീകരിക്കാറുള്ളത് എന്ന് പിയാഷെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അവ സ്വാംശീകരണവും സംസ്ഥാപനവുമാണ് അപ്പോൾ പ്രഥമമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക ഘടനയിൽ ഒരു പുതിയ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഘർഷങ്ങൾ ഡൗട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരും അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു വൈജ്ഞാനിക ഘടനയിൽ അസന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പിയാഷ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അതൊന്ന് സ്വാംശീകരണമാണ് അടുത്തതായിട്ട് സംസ്ഥാപനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിയാഷ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതുമായിട്ട് തുടർന്ന് വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമ്പിളുകളിലൂടെയും കാര്യങ്ങളിലൂടെയും എന്താ അവിടെ പറയുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം കാണുന്ന കുട്ടി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നു അച്ഛൻ വന്നപ്പോൾ അച്ഛ ആന വണ്ടി കണ്ടോ എന്ന് അതിശയത്തോടെ പറയുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവത്തെ നമുക്കൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്തു നോക്കാം പുതിയ വണ്ടി കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടിയിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരസന്തുലിതാവസ്ഥയുണ്ടായി കാരണം വണ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവനുള്ള അറിവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നത് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല പുതിയ ഈ വണ്ടി അവൻ്റെ അത്ഭുതത്തിനും അമ്പരപ്പിനുമുള്ള കാരണം അതുതന്നെയാണ് തുടർന്ന് തൻ്റെ മുന്നറിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഈ അസന്തുലിതാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ കുട്ടി ശ്രമിച്ചു അപ്പം ഈ ശ്രമത്തെയാണ് നമ്മൾ ആന വണ്ടി എന്ന നാമകരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടി ആനയെയും വിവിധ വാഹനങ്ങളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയും മണ്ണുമാന്തിയുടെ യന്ത്രക്കൈയും തമ്മിലുള്ള സാമ്യവും കുട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മുന്നറിവിൽ നിന്നാണ് ആന വണ്ടി എന്നുള്ള നാമകരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ നിലവിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ അനുഭവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് സ്വാംശീകരണം അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ അത് ഓർത്തു വെക്കാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നുകൂടെ വായിച്ചു പോകുന്നില്ല കാര്യം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വാംശീകരണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പോകണം ഈ ഒരു സ്വാംശീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ നമ്മൾക്കുള്ള അറിവ് അതുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പുതിയ അനുഭവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് സ്വാംശീകരണം എന്ന് പറയാം നിലവിലുള്ള അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ അനുഭവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് സ്വാംശീകരണം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അച്ഛൻ അത് മണ്ണു മാന്തി യന്ത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ വൈജ്ഞാനിക ഘടനയിൽ 
ഒരു പുതിയ വൈജ്ഞാനികാംശം സ്കീമ കൂടി വന്നു ചേരുന്നു ഇതാണ് ഇത് സംസ്ഥാപനമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു അനുഭവം കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് കുട്ടി പഴയ അനുഭവത്തെ ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് സ്വാംശീകരണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്വാംശീകരണത്തിന് ശേഷം കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതോടെ കുട്ടിയുടെ വൈജ്ഞാനിക ഘടനയിൽ എന്താവും ഒരു പുതിയ വൈജ്ഞാനികാംശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി വന്നു ചേരും ഇതിനെയാണ് എന്തു പറയുക സംസ്ഥാപനം എന്ന് പറയാം ഇതിനെയാണ് സംസ്ഥാപനം എന്ന് പറയുക എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പുതിയ അനുഭവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനും വിധം കുട്ടിയുടെ വൈജ്ഞാനിക ഘടന പുനഃക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു വൈജ്ഞാനിക ഘടനയുടെ വിപുലീകരണത്തിൽ ചെന്നെത്തുന്ന ഈ പുനഃക്രമീകരണവും സംസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിയാഷയുടെ പഠന സങ്കല്പം നിങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനത്തോളം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളൊരു മാതൃകയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഓരോരോ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ പോയിൻ്റ് അതേപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് എന്താക്കുക അതിന് നിങ്ങൾ എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പരീക്ഷയിൽ എഴുതുക ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്കും കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി നോക്കി പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടി ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പാത്രമല്ല എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടി ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പാത്രമല്ല കുട്ടിയിൽ ധാരാളം മുന്നറിവുകളുണ്ട് കുട്ടി ഗവേഷകനും അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അറിവ് നിർമ്മിക്കുന്നവനുമാണ് അപ്പം ഇത് പിയാഷയുടെ പഠന സിദ്ധാന്തമാണ് പറയുന്നത് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടി ഒഴിഞ്ഞ പാത്രമല്ല അവനിൽ ധാരാളം കുട്ടിയിൽ ധാരാളം ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളിലൂടെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളുണ്ട് കുട്ടി ഗവേഷകനും അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അറിവ് നിർമ്മിക്കുന്നവനുമാണ് അടുത്തതായിട്ട് പഠനം ഇച്ഛാപൂർവം നടക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ് അത് തീർത്തും ഒരു ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ട വൈജ്ഞാനിക അസന്തുലിതാവസ്ഥ പഠനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് പഠനം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ് അത് തീർത്തും ബയോളജിക്കലായ അല്ലെങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്രപരമായ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട വൈജ്ഞാനിക അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഠനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള വൈജ്ഞാനിക ഘടനയുമായി സമരസപ്പെടാത്ത ഏതു വൈജ്ഞാനിക ഘടകവും നിരർത്ഥകമായി അനുഭവപ്പെടും നിയതമായ വികാസഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് യാതൃഘടന സങ്കീർണമാവുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് മുന്നറിവുകൾ വേണം ഈ മുന്നറിവ് ഉണ്ടാവാനുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിലവിലുള്ള വൈജ്ഞാനിക ഘടനയുമായിട്ട് ഒത്തുപോവാത്ത ഏത് വിജ്ഞാന ഘടകവും ചിലപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് എന്താവും കുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല എനിക്കിത് വിഷമമാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും അതായിട്ട് നിയതമായ വികാസഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ഞാതൃഘടന സങ്കീർണമാവുകയാണ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് വൈജ്ഞാനിക വികാസം നടക്കുന്നത് അനുരൂപീകരണം സംയോജനം എന്നീ പ്രക്രിയകൾ വഴിയാണ് ഈ ഒരു വൈജ്ഞാനിക വികാസം നടക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു അനുരൂപീകരണം സംയോജനം തുടങ്ങിയ പ്രക്രിയകൾ വഴിയാണ് ബാഹ്യലോകവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് പരിസ്ഥിതിയുമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സ്കീമുകൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അനുരൂപീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബാഹ്യലോകവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് പരിസ്ഥിതിയുമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സ്കീമുകൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അനുരൂപീകരണം അപ്പം നമ്മൾ സ്കീമ എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ വൈജ്ഞാനിക അംശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക 
സ്വാംശീകരണം സംസ്ഥാപനം എന്നീ രണ്ട് രീതികളുടെ രീതികളിലൂടെയാണ് അനുരൂപീകരണം നടക്കുന്നത് സ്കീമുകളുടെ ആന്തരിക പുനർവിന്യാസവും കൂട്ടിച്ചേർക്കലും വഴി ശക്തവും പരസ്പര ബന്ധിതവുമായ ഒരു ഞാതൃഘടന രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സംയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്കീമുകളുടെ അതായത് ഒരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈജ്ഞാനിക അംശത്തിൻ്റെ ആന്തരിക പുനർവിന്യാസവും അതിൻ്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലും വഴി ശക്തവും പരസ്പര ബന്ധിതവുമായ ഒരു ഞാതൃഘടന രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയാം ഈ ഒരു സമായോജനം എന്ന് പറയാം അടുത്തതായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റും കുറച്ച് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് വിജ്ഞാനം ആർജിക്കുകയല്ല നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമല്ല മറിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് വിജ്ഞാനം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പനങ്ങൾ ധാരണകളുടെ ശൃംഖലകൾ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ആളുകളും ആ ഒരു ഭാ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പെടും സമൂഹവും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പെടും ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പനങ്ങൾ ധാരണകളുടെ ശൃംഖലകൾ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു ഇത്തരം ഘടനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ നേരിട്ടുള്ള ബോധനം അപ്പം ഇത്തരം ഘടനകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള ബോധനം പഠനത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രതിവിവര ശേഖരണം പ്രതിവിവര ശേഖരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് എന്നിവ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പിയാഷെ പറയുന്നുണ്ട് പിയാഷയുടെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് വിജ്ഞാനം സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിനും സംഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനും നിലവിലുള്ള വിജ്ഞാനം പുനഃസംഘടനം ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രത്യേക മാനസിക പ്രക്രിയയിൽ ഓരോ വ്യക്തിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിയാഷയുടെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു വിജ്ഞാനം സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിനും സംഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനും നിലവിലുള്ള വിജ്ഞാനം പുനഃസംഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രത്യേക മാനസിക പ്രക്രിയകൾ ഓരോ വ്യക്തിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടെത്തൽ പര്യവേഷണം മുതലായ പഠനാനുഭവങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാന നിർമ്മിതിയിൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിജ്ഞാന നിർമ്മിതിയിൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നമ്മളൊക്കെ പറയുക എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അതിനെയാണ് പര്യവേഷണം എന്ന് പറയുക അതേപോലെ കണ്ടൽ കണ്ടെത്തലിനും വളരെ പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു സാമൂഹിക വിനിമയം അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ രണ്ടും ചേർന്ന് വിജ്ഞാന നിർമ്മിതി സാധ്യമാകുന്നു ഈ ഒരു സാമൂഹിക വിനിമയം അനുഭവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചേർന്നിട്ടാണ് വിജ്ഞാന നിർമ്മിതി സാധ്യമാകുന്നത് പുറം ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലെത്തുന്ന ഓരോ അറിവും സംസ്കാരം ഭാഷ വിശ്വാസങ്ങൾ സാമൂഹിക വിനിമയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു പുറം ലോകത്ത് നിന്ന് എത്തുന്ന വിവിധങ്ങളായ അറിവും സംസ്കാരം ഭാഷ വിശ്വാസങ്ങൾ സാമൂഹിക വിനിമയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മുതിർന്നവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള കണ്ടെത്തൽ രീതികൾ സൃഷ്ടി നേരിട്ടുള്ള ബോധനം പരിശീലനം മാതൃകകൾ വഴിയുള്ള ബോധനം എന്നിവയ്ക്ക് പഠനത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് പഠനം എന്നത് ഒരു പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിലെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതെന്നൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓർത്ത് അതിനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പഠനം എന്നത് ഒരു പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇതിനായി പ്രസ്തുത പ്രതിഭാസത്തെ സമഗ്ര തരത്തിലും ഘടകങ്ങൾ വേർപിരിച്ചും വീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ നമ്മൾ ആ സമഗ്ര തലത്തിലും അതേപോലെ ഘടകങ്ങൾ വേർപിരിച്ചും വീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തിന് ഈ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം കണ്ടെത്താനുള്ളതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കവിത പഠിക്കുകയെന്നാൽ 
ആ കവിത ആസ്വദിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യാത്മക ശക്തി തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ടും കവിതയുടെ സാമൂഹികവും സാഹിത്യപരമായ ധ്വനികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രം തീരുന്നില്ല കവിതയിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവ ചേർന്ന് സമഗ്രതലം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന അന്വേഷണവും പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടും യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് നിന്ന് പഠിതാവിൻ്റെ മനസ്സിലെത്തുന്ന ഓരോ രൂപത്തിൻ്റെയും അർത്ഥം പഠിതാവിന് വ്യക്തമാകുന്നത് പഠിതാവിൻ്റെ മുന്നറിവ് അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പ്രസ്തുത രൂപത്തിൻ്റെ സാമൂഹികവും ശാസ്ത്രീയവും മനഃശാസ്ത്രപരവുമായ ബന്ധതലങ്ങൾ കണ്ടെത്തിലൂ കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെയാണ് ഇത്തരമൊരു അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഓരോ അനുഭവത്തിൻ്റെയും അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ പഠിതാവ് ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠനം നടക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് പഠന പ്രക്രിയയിൽ നിലവിലുള്ള വിജ്ഞാനം പുതിയ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരന്തരമായി പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും പുനഃസംഘടനം ചെയ്യുകയും പുതിയ ചിന്താ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പഠന പ്രക്രിയയിൽ കുട്ടിക്ക് നിലവിലുള്ള കുറച്ച് അറിവുകളുണ്ട് ഇത് കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പുതിയ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരന്തരമായിട്ടിത് പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും മാറ്റം ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പുനഃസംഘാടനം ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ചിന്താ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഈ ധാരണകൾ നിരന്തരമായി പരിഷ്കരിക്കുകയുമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടി ഓരോ സമയവും ധാരണകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ ധാരണകൾ നിരന്തരമായി പരിഷ്കരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബോധനം എന്നത് നമ്മൾ പഠിതാവിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതും പഠിതാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമായ പ്രക്രിയയാണ് ബാഹ്യമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ചില ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണമല്ല പഠനം ആന്തരികമായ പ്രേരണയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പഠനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും ആന്തരികമായിട്ട് തന്നെ രൂപപ്പെടണം നിരവധി കവിതകൾ കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പഠിതാവിനുണ്ടാകുന്ന ആന്തരിക പ്രേരണയുടെ ഫലം കവിത എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനുമുള്ള ത്വരയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കവിതകൾ കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പഠിതാവിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആന്തരികമായ പ്രേരണ ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കവിത എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനുമുള്ള ത്വരയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കവിത എന്ന അനുഭവത്തെ സ്വാംശീകരിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയകൾ പഠിതാവിൻ്റെ ജ്ഞാനമണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ രൂപം കൊള്ളുന്നു ഇവിടെ വളരെ ഉദാത്ത തലത്തിൽ നിർവചിക്കാവുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളും അതിനനുസൃതമായ പ്രക്രിയകളും പദ്ധതികളും പഠിതാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉദ്ഭവിക്കുകയും പഠിതാവിനെ തന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് യഥാർത്ഥ പഠനം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രക്രിയയും പദ്ധതികളും പഠിതാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്ഭവിക്കുകയും പഠിതാവിനെ തന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ പഠനം സാധ്യമാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചില കവിതകൾ പഠനത്തിന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും അതിലൂടെ നേടേണ്ട ജ്ഞാനപരവും സാഹിത്യപരവും ഭാഷാപരവുമായ ശേഷികൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും അവയിലേക്ക് പഠിതാവിനെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചേഷ്ടാ സിദ്ധാന്ത സമീപനത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചു വിഭിന്നമാണ് ഇത് പഠനം സജീവവും സ്വയം നിയന്ത്രിതവുമാണ് പഠനത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ പരിസ്ഥിതി ഒരുക്കുകയും പലവിധത്തിൽ പഠനത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അധ്യാപകർക്കും മുതിർന്നവർക്കും കഴിയുമെങ്കിലും പഠനത്തിലെ യഥാർത്ഥ പ്രക്രിയകൾ പഠിതാവിനു മാത്രമേ നിയന്ത്രിക്കാനും നിർണയിക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ പഠിതാവിൻ്റെ മുന്നറിവ് അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയെയും പാഠ്യവസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പഠിതാവിനുണ്ടാകുന്ന വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ ധാരണകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി പഠിതാവ് ആന്തരികമായി രൂപപ്പെടുന്ന രൂപപ്പെടുത്തുന്ന 
സജീവ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് പഠനം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും ഈ ഒരു പിയാഷെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അനുഭവങ്ങളാണ് ജോൺ ഡ്യൂയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഈ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അനുഭവങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നേരിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിലൂടെ പഠനം പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സമഗ്രത ജൈവികത ആഴം എന്നിവ പരോക്ഷമായി നേടുന്ന ദ്വിതീയ വിജ്ഞാനത്തിന് അന്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഠനം പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ അതിനൊരു സമഗ്രത ഉണ്ടാവണം അതേപോലെ തന്നെ അതിനൊരു ജീവാംശം ജൈവികത ഉണ്ടാവണം അതേപോലെ തന്നെ അതിനൊരു ആഴവും ഉണ്ടാവണം തികച്ചും വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ പാതയിലൂടെ പഠനത്തെ സമീപിക്കാനും ഇന്ദ്രിയപരവും ജ്ഞാനപരവുമായ ശേഷികളെല്ലാം ഒരേ സമയം പ്രയോഗിക്കാനും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും സ്വാംശീകരിക്കാനും അനുഭവത്തിലൂടെയുള്ള പഠനം സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക പഠനം എന്നത് ഒരു കാലയളവിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന സങ്കീർണമായ പ്രക്രിയയാണ് പഠനം എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിലെ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പഠന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഒരു മണിക്കൂറോ അരമണിക്കൂറോ സമയത്തിനുള്ളിൽ പഠനം നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിലെ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരൊറ്റ പഠന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോ അരമണിക്കൂറോ ഉള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പഠനം നടക്കുന്നില്ല കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനോ പഠനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനോ മാത്രമേ ഇത്ര ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ കഴിയൂ അർത്ഥപൂർണവും സമഗ്രവുമായ പഠനത്തിന് താരതമ്യേന ദീർഘമായിട്ടുള്ള കാലയളവ് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതും അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത പോയിന്റ് വിജ്ഞാനം എന്നത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് അതൊരു മൾട്ടി സെൻസറിയാണ് ഈ ഒരു വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിജ്ഞാനം എന്നത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഒരു ലവണം കാഴ്ചയിലൂടെ തിരിച്ചറിയണം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് ഒരു ലവണം അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് അത് കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതും ഗന്ധത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്നതും സ്വാതിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്നതും പരീക്ഷണം ചെയ്ത് തിരിച്ചറിയുന്നതും മൂല്യവത്തായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനമാണ് ഇവയെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ള പഠനം സാധ്യമാവുന്നുണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് അഭിപ്രേരണ പഠനത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ് അഭിപ്രേരണ എന്ന് വെച്ചാൽ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ആന്തരിക അഭിപ്രേരണയ്ക്കാണ് ജ്ഞാന നിർമ്മിതിവാദം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇന്നർ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ പഠിതാവിൻ്റെ പ്രകൃതത്തിനും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും ഇണങ്ങുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും അടങ്ങുന്ന പഠനാനുഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അഭിപ്രേരണ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പഠനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു പി പിയാഷിയുടെ പഠന സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു അരമണിക്കൂറും ഉണ്ട് നമ്മൾ എൻ എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു പത്ത് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാകത്തിനായിട്ടുള്ള ചെറിയ പോയിന്റുകളാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ടത് പരീക്ഷാ സമയത്ത് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാനുള്ള ഒരു വിവേകം നിങ്ങൾ കാണിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സാമൂഹിക ജ്ഞാന നിർമ്മിതിവാദവും തുടർന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയും ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നിർത്തുകയാണ് തുടർന്നു എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നൽകുന്ന കമൻറ്റുകളും ലൈക്കുകളും അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയുമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡി എൽ എഡ് പഠിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ഇനി ഡി എൽ എഡ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു